solo falta que Meneses encienda la cámara y ya les doy autorización para que todos me apaguen camarita. Todos me apaguen camarita para que estén más tranquilitos si es que les da pena que los vea. Listo, chicos. Si sí somos los que somos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera clase de ciencias naturales del grado 7.5. Los que deseen apagar de su camarita, tranquilos, no hay problema. Ya están aquí todos los que tienen que estar. Efectivamente, todos estudiantes de la normal. No se nos ha colado nada. Bueno, les cuento. Iniciamos el año 2021 con las temáticas del de grado octavo. Eh, vamos a conservar la dinámica de trabajo que teníamos para ciencias naturales el año pasado. Primero porque ustedes ya conocen la dinámica, eh, les resulta sencillo, no se llevan sorpresas. Como no hay estudiantes nuevos en este curso, entonces eh, sobra decir nuestro cronograma de actividades consta de cuatro actividades a lo largo del periodo. Estas cuatro actividades ya tienen al día de hoy una fecha establecida para subirlas a la plataforma. Y al igual que el año pasado, entonces voy a enviarles una guía donde van a aparecer las actividades con sus respectivas fechas para subir a la plataforma y también van a aparecer pues qué tipo de actividades van a hacer en qué libros van a hacer la consulta de esas actividades y cómo van a resolver esas actividades. Vamos a subirlas a la plataforma. Laura Galvis tiene la palabra. Profe, que si, si hay nuevos. Dime, si hay sí, nuevos. Sí, hay personas nuevas, sí. ¿Quién tenemos de nuevo que no se me deja ver? Eh, yo, profe, yo estoy nueva. Yo sí decía esa chilatra, no la conocía. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, te tocó un grupo chévere. Este grupo eh, se caracteriza por ser bastante divertido. A mí me gusta trabajar con el 8.5, ahora 7.5, eh, pero debes de tener en cuenta que también tenemos estudiantes muy disciplinados y muy juiciosos. Los grados, yo creo que los más juiciosos el 7.5, el año pasado tuvimos poca pérdida de estudiantes, eh, tenemos unos padres de familia también muy exigentes, pero ellos en general son muy colaboradores. Entonces, voy a hacer un repaso a eh, lo que vamos a trabajar este periodo para los otros chicos, los antiguos, y para ti, para que estés súper atenta, súper atenta de lo que les voy a mostrar. Bueno, entonces, lo primero que les quiero compartir para todos es el libro con el cual vamos a trabajar en este periodo. Es un libro PDF que se los voy a hacer llegar a través del de grupo de la mamita que me colabora. Y bueno, con la autorización, no sé si Natalia quisiera colaborarme nuevamente este año, compartiendo la información en el grupito de tareitas o si lo hacemos únicamente a través del grupo de papitos. Les cuento, este es el libro con el que vamos a trabajar durante el primer periodo, que se llama eh, el Libro de Ciencias Naturales Grado Octavo, y este libro es de Secundaria Activa, así se llama el libro, se los voy a hacer llegar al final de la jornada de hoy. Miren el libro, todos lo pueden tener y abrir desde sus celulares, sus tablets o sus computadores, ¿correcto? No es obligatorio imprimirlo, para nada. Eh, salvo que de pronto alguno quiera ahorrarse la transcripción de un cuadro, de una actividad, pero no es obligatorio de ninguna manera imprimir. Entonces, vamos a trabajar este libro aproximadamente desde la página 100, en este periodo, ¿no es cierto? Aproximadamente desde la página 140 y también el segundo periodo lo vamos a trabajar con este libro. Eventualmente, el tercer periodo donde vamos a ver química, trabajaremos otro tipo de textos. Entonces, para que tengan este libro, abran en su tablet o en su computador una carpeta que diga ciencias naturales y allí van a guardar este librito. Ahorita se los envío en formato PDF, bastante livianito, para que lo puedan estudiar y trabajar con este libro, chicos. Este es el libro, ¿vale? Ahora... También nosotros, eh, te cuento, eh, tenemos una guía de actividades, se las voy a enseñar también en este momento. 
Esta es nuestra guía de actividades. Ya la conocen los estudiantes del año pasado. Es muy semejante a la del año pasado, solo que obviamente cambian las actividades. En esta guía vamos a tener las recomendaciones. La primera de las recomendaciones, ya saben, es que vamos a subir un único archivo a la plataforma en formato PDF con las actividades eh, que vamos a realizar. Bueno, Sofía Góngora, ¿alguno de ustedes conoce una Sofía Góngora? ¿Es nueva en nuestro grupo? Es nueva. Profe, ya la otra nueva. Sí, señora. La otra nueva. Listo, entonces le vamos a dar admitir a Sofía Góngora. Entonces, ya saben, hacen la actividad en el cuaderno fotico y PDF a la plataforma. Es necesario, obligatorio y únicamente recibo la actividad en la plataforma. No al WhatsApp, no tengo correos, no tengo Facebook, ninguna de estas plataformas únicamente a la plataforma institucional de la Escuela Superior de Ibagué. Yo les he mostrado en repetidas ocasiones que eh, en esta plataforma eh, automáticamente nos abre la casilla de calificación, les puedo calificar automáticamente allí en la plataforma y ustedes, <ríe> Laura, <ríe> y ustedes <ríe> entonces podrán eh, ver su calificación después de que suba. Van a tener 15 días como de costumbre para subir su actividad a la plataforma y después de estos 15 días van a poder ver su calificación de tal manera que ustedes puedan tener un control sobre todas sus actividades. ¿Listo? Los únicos estudiantes que pueden enviarme el trabajo al WhatsApp son estudiantes que se hayan eh, determinado con problemas de conectividad. Sabemos que hay compañeros que definitivamente no cuentan con un computador, una tablet o con internet en sus casas y bueno, ellos tienen otros mecanismos, pero hasta el momento no ha ocurrido en este curso. Importante, mis niños, la plataforma siempre molesta el día de cierre de actividades. Entonces, no se les ocurra ese último día dejar para subir las actividades y luego faltando días, 20 minutos, de escribirme, profe, es que no puede subir, por eso se lo envío por WhatsApp. Mm, 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 no es válido, no lo permiten. El año pasado, Rayito, ella con todo el amor le explicaba a sus compañeritas, ella es muy amorosa y ella es muy colaboradora, pero a veces trataban de montársela porque ella no recibía trabajos y es que ella no tiene por qué recibir trabajos a nadie. Por muy amorosa, por muy buena gente, por muy querida que sea ella, no, porque no es responsabilidad de ella que entregue un trabajo, sino es responsabilidad de cada estudiante que lo haga a tiempo. Nuestra primera actividad nos dice que todo lo vamos a desarrollar con base al libro Ciencias Naturales Secundaria Activa, que es el que les eh, mostré al principio de la clase y que se los haré llegar al final del día al WhatsApp. Entonces, vamos a tener un total de cinco actividades, que son los temas. Vamos a ver dos temas en estos primeros 15 días, que son los órganos receptores y el sistema nervioso humano. Aquí les explico en qué páginas deben de leer del libro y que deben de resolver. Todo está en el libro y parte de esto también viene en la explicación del día de hoy, entonces para que estén filosos. Las clases las grabamos y las subimos a un canal de YouTube y también se les envía esas clases grabadas para los que de pronto a mitad de la clase se les cayó el internet, ese día se fue la luz, se les dañó el computador y necesitan la clase para atender la explicación. Las clases siempre quedan grabadas y se les envía casi siempre el mismo día las clases grabadas para que puedan estudiarlas, repasarlas, o de pronto los que entraron incluso tarde a la clase y necesitan saber qué se dijo en ese primer momento de la clase, todas las clases están, van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube y ustedes van a tener ahí acceso a las clases 24 horas al día durante todo el año escolar para que puedan repasarlas, mirarlas, estudiarlas. Las actividades, las cuatro actividades que haremos durante el periodo, que se entrega una cada 15 días, valen el 60% de la nota y equivalen a la nota procedimental. ¿Listo? Eh, ah, pero valen el 40% de la nota y equivalen a la nota procedimental. Eh, para nuestras estudiantes nuevas, la nota procedimental equivale a todos los procesos que estás llevando a cabo para aprender. 
pero también tenemos una nota que es el otro 40% de que es el trabajo final o examen final. Nosotros vamos a trabajar durante este primer periodo un video. Sí, señores, un video para los que me están haciendo cara de preocupación. Este video, como de costumbre, es un video con una duración de 5 minutos que lo van a subir a YouTube. Y en este video, ustedes, como este primer periodo es bastante complejo, bastante interesante, lo que ustedes me van a hacer es escoger una de las temáticas que vamos a ver en este eh, primer periodo. Pueden elaborar carteleras, pueden elaborar eh, diapositivas, la exposición, la van a hacer, hagan cuenta que van a hacer una exposición y se van a grabar haciendo la exposición. Entonces, en esta exposición, eh, ustedes van a elegir un lugar tranquilo de sus casas, ojalá que sea silencioso, eh, si vives en una zona comercial donde todo el día hay bulla, escuela una hora del día que sea tranquila, con buena iluminación, si no tienes buena iluminación, no sé, cuelgas un bombillo o lo haces en horas del día y vas a hacer la explicación. No, tienes que hacerlo con un buen tono de voz para que yo pueda escuchar tu explicación, buena vocalización, con tu uniforme del colegio. Profe, que a mi mamá no le gusta el uniforme del colegio porque no quiere que nadie me identifique en YouTube. Listo, si vas a usar ropa particular, en caso de que la mamá no permita el uso de uniformes, debería estar totalmente cubierto los brazos, el pecho y las piernas. O sea, camisa manga larga, pantalón y sin escotes. Listo, aún así les voy a hacer un video tutorial de cómo subir ese video en calidad, formato privado, para que nadie pueda ver tu video excepto yo. Y siguiendo las recomendaciones de proteger y cubrir nuestro cuerpo, porque sabemos que no falta la persona malintencionada que esté por ahí en internet. Inmediatamente revisado el video, lo pueden dar de baja de YouTube. Aunque les cuento un chisme, la semana pasada entré a mi canal de YouTube y aún habían unos 300 videos arriba del año pasado. Con eso les cuento todo. Entonces, fíjense que hay unos que no han dado de baja el video del año pasado. Ahí está, menos mal están en calidad privada. Por ahí hay unos cinco que son calidad público y quién sabe quién los estará viendo. Entonces, pueden darle de baja al videito después de que yo ya se los haya calificado. Escogen un tema. La próxima clase les voy a dar toda la lista de temas desde el principio del periodo para que usted diga, quiero escoger enfermedades, quiero escoger cerebro, quiero escoger hacer la autopsia de cerebro, Quiero hacer sistema nervioso perisférico, quiero trabajar enfermedades, quiero trabajar sistema muscular, quiero trabajar sistema óseo. Bueno, tengo muchas alternativas de temas que me pueden generar en mayor o en menor medida de interés y sobre eso quiero trabajar y me parece perfecto que lo hagas. Y obviamente en nuestra, esa primera guía que les voy a compartir también están las recomendaciones entre ellas, obviamente, recomendarles la puntualidad, que no dejen nada a última hora. Evitar estos símbolos en los archivos porque ya sabemos que nos arroja error. Si pones una interrogación, una coma, una tilde, una ñ, un porcentaje, cualquier símbolo matemático, el archivo no, te lo, no lo voy a poder leer. Aparecerá como error en la plataforma y bueno, tendrás una mala nota y no porque no lo hayas hecho, sino porque cometiste ese pequeño error. ¿Listo? Y bueno, hay compañeros muy juiciosos que yo sé que durante las dos primeras semanas organizan todas las actividades del periodo porque quieren terminar rápido, pero recuerden que únicamente entre las fechas estipuladas se abrirá la plataforma. Y bueno, ¿cuándo tendremos clases? Para el grado 8 5 nos vamos a ver todos los martes a esta hora. Aunque bien saben que si eventualmente, como con 8 5 tenemos otro horario, si da la coincidencia, ese martes es festivo, o hubo paro, o hubo reunión de profesores, o cualquier otra situación que no nos permita ver la clase de ciencias naturales, pues haremos uso del de otro horario. ¿Listo? Por lo pronto, todos los martes para que se me programen, para que en esa hora de clase no programen citas con el médico, con el ortodoncista, con la familia, con el novio, paseo a Melgar... No me programen nada porque esas van a ser las dos horas sagradas de ciencias naturales. 
durante el primer periodo. Ahora, también debemos de saber que normalmente eh, este calendario, este horario que nos dan, normalmente lo cambian un par de veces antes de que llegue el calendario definitivo. Entonces, si se llega a presentar esta novedad, definir, definiremos nuevas fechas de clase. Pero por ahora nos vamos a ver todos los martes. También quiero recordarles que nuestro CIEP dice que si fallas el 20% de las clases, eh, tu nota comportamental va a quedar bajita. Entonces, si se nos llegara a presentar alguna cosa, como le digo, puede ser enfermedad, por eso no me presentó a mi clase, se me cayó el internet, se me dañó el computador, eh, bueno, cualquier eventualidad, por favor envíanos la eh, excusa o la incapacidad a través de del de directorio de la coordinadora que si no lo tienen me avisan y yo se los hago llegar eh, o si no se lo pueden pedir a su directora de curso y allí la, de, la coordinadora nos da el visto bueno de esa excusa e incapacidad de por qué no te presentaste a clase y posteriormente pues yo les eh, borraré esa falla para que no les corra la falla y no se les aplique el 7 que dice que puedes perder la comportamental por acumulación de inasistencias. ¿Listo? También, aunque esto ya lo conocen y yo sé que en todos los colegios se estableció ese reglamento, recuerden que vamos a estar siempre con el micrófono apagado, salvo que se te solicite que prendas el micrófono. Y bueno, la camarita encendida eh, al principio de las clases y al final para llamado de lista y para identificar los estudiantes que se vinculan a nuestra clase, y evitar así los impostores que a veces se cuelan en nuestras clases a hacer eh, maldades. Sobra decir los protocolos de manejo de WhatsApp, nada andar compartiendo vulgaridades en la clase, que bueno chicos, para, para ver penes y vaginas tenemos el segundo periodo de este año escolar, donde vamos a ver sistema reproductor y endocrino, y lo vamos a ver con todos los protocolos decentes, con toda la temática y toda la técnica del caso, no necesitamos andarlos viendo de forma vulgar o grotesca cuando tenemos todo un periodo para, mejor dicho, verlos, dibujarlos, estudiarlos, sin ningún tipo de vulgaridad, risa o morbosidad. Listo. Ay, yo estoy grabando, yo estoy grabando. Sí, sí estoy grabando, chicos. No le regalas. ¿Sí? Señora. ¿Sí estoy grabando? Sí. Ah, bueno, listo. Para evitar que luego no pueda enviarles la clase. Ah, ok. Bueno. Y también, pues, a nuestros padres de familia vamos a tenerles un horario de atención. Voy a tratar, ya, ya arreglé el celular, de ahorita carga bien, voy a tratar de prenderlo de martes a jueves de 12 del día hasta las 6.30 de la tarde. Eh, si no le respondo a los papitos inmediatos porque de pronto estoy en clase. Entonces, decir a los papitos que por favor, con mucha paciencia, sigan insistiendo, sigan marcando. Aunque aquí les pongo un horario de clase, que son los jueves de 3 a 5 pm, donde no tengo absolutamente ni una sola hora de clase con ningún grado. Entonces, ahí 100% les voy a contestar el celular porque no estoy viendo clase con ningún grado y les voy a poder contestar tranquilamente, ¿vale? Entonces, esta información también la vamos a tener eh, en el WhatsApp. Y bueno, el teléfono el mismo que tenía el año pasado, que es el 322-812-3494. Allí también van a tener eh, contacto conmigo. Sobra decir, atiendo padres de familia, atiendo estudiantes, les colaboro todo lo que quieran, siempre y cuando estemos dentro del respeto, dentro de las buenas palabras. Claro que sí, vamos a colaborar muy contentos a todos los estudiantes. Pero si un papito o un estudiante, aunque los estudiantes no me ha pasado, pero los papitos a veces están bravos, están estresados y quieren hacer un poquito groseros, pues tendremos que colgarle la llamada a esos papitos. Profe, qué pena, ¿me puede repetir su número, por favor? Claro que sí. Mi teléfono es, vamos a ponerlo aquí otra vez, para los que los quieran copiar ahí, vamos a, a, en el cuaderno. El teléfono es este, que es el teléfono 322 8 1234 
8, 1, 2, 3, 4, 94. Y bueno, vamos a entrar en calor de la asignatura. Vamos a hablar un poquito, los que ya deseen apagar su camarita para que no les pierda señal el computador o el celular, ya lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, nuestro primer tema que vamos a ver en este periodo tiene que ver con el sistema nervioso. Sistema nervioso a veces se nos ocurre que es únicamente lo que corresponde al cerebro pero es, va mucho más allá del cerebro. El sistema nervioso es el que nos permite percibir todo lo que hay a nuestro alrededor y de esa manera crear mecanismos de supervivencia. Vamos a ver un poquito de qué se trata el sistema nervioso y vamos a empezar obviamente desde era hace una vez. Lo primero que necesito, mis chicos hermosos, es que me confirmen si estamos viendo en pantalla la diapositiva PowerPoint, ¿correcto? Sí, señora. Sí, señora. Listo, eso es importante, porque si no, pues grave la cosa. Bueno, pasé la diapositiva. ¿Aún la están viendo? Sí, señora. Sí, dice funciones de relación y una pantalla rosada, ¿correcto? Sí, señora. Listo, bien. Entonces... Eh, vamos a hablar de que el, el sistema nervioso, al principio, y para todos los seres vivos, dice que eh, nosotros tenemos funciones de relación, que son funciones que me permiten percibir lo que hay a mi alrededor. Hay tres funciones. La primera función es la, capa la capacidad de percibir estímulos, que es lo que llamamos la función sensitiva. Quiere decir que la capacidad de que nuestros cinco órganos sensoriales, gusto, olfato, tacto, oído y vista, tengan la capacidad de recibir información del medio ambiente. Para que, a través de la función integradora, yo pueda procesar toda esta información y genere una sensación, que puede ser un sabor, una imagen, un sonido... Y pues obviamente a ello habrá una respuesta que se llamará la respuesta motora, que puede ser eh, un movimiento de cualquier órgano de nuestro cuerpo o la secreción de una hormona. Ahí parece algo raro, pero vamos a ver un poquito cómo esto ocurre. Entonces, nuestra función sensitiva se lleva a cabo a través de los receptores que reciben la información. Esos órganos receptores únicamente reciben la información, pero son incapaces de generar una respuesta o de generar una sensación. Voy a poner un ejemplo. La lengua recibe las moléculas de los alimentos, pero en la lengua no se fabrica el sabor. Esas moléculas que llegan a mi lengua van a ser eh, recibidas por las papilas gustativas y esas papilas gustativas llevarán esa información hasta el cerebro a través del de nervio gustativo. En el cerebro, esa información que recibió la papila gustativa, esa información será interpretada como un sabor. Si fuera el caso del de ojo, entonces yo tengo un objeto, digamos un celular. Entonces, mi ojo recibe la información de la luz que al golpear a este celular lo voy a interpretar como una imagen, pero mi ojo no fabrica la imagen, recibe la luz reflejada en este objeto, luego viaja a través del nervio óptico y llega al cerebro. En mi cerebro, allí es que se va a convertir esa información en una imagen. Lo mismo puede ocurrir en el tacto. El estímulo es acariciar suavemente la piel, pero la piel no me va a generar sensación ni de calor ni de suavidad. Esa información viajará por las neuronas, por los nervios, y al llegar a mi cerebro, 
allí esa información se va a convertir en suavidad, tersura, calor, pero el órgano del tacto es incapaz de transformar esa información porque la relación sensitiva, la función sensitiva únicamente recibe esta información y lo va a llevar hasta el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal, porque allí es donde se va a generar eh, la sensación, imagen, sonido, color, sabor, etc. La función integradora, entonces, sí ocurre a nivel del cerebro. Y en mi cerebro, allí en ese cerebro, es que sí se van a ocurrir. Allí se van a dar las imágenes, los sabores, los colores, los sonidos. Allí es que va a ocurrir en el cerebro que hace parte del sistema nervioso central. Y vas a tener varios tipos de respuestas, voluntarias e involuntarias, que las vamos a ver en la siguiente clase. Y después, obviamente, tendremos la función motora. Porque después de que ocurrió una sensación aquí en mi cerebro, mi cuerpo va a reaccionar frente a esa sensación. Quiere decir que mis músculos se van a mover, mis hormonas van a secretarse, eh, mis huesos van a iniciar a funcionar, mi corazón se va a acelerar o se va a disminuir, en, en su ritmo, etcétera. La función motora ocurre por los órganos efectores, que pueden ser el sistema motor, el sistema eh, óseo, el sistema muscular, ambos hacen parte del sistema motor, o pueden ser los del sistema endocrino, que son todas las hormonas que veremos en el segundo periodo. En resumen, los tipos de función son la función sensitiva que recibe el estímulo. El estímulo siempre está fuera del cuerpo. ¿Listo? Entonces, afuera del cuerpo está la comida que ves, el animal que ves, el sonido que escuchas, eh, el calor, el frío. Todo eso está afuera del cuerpo. Y el estímulo ingresa a mi cuerpo a través de mi ojo, mi nariz, mi gusto, mi oído o mi tacto, o sea, los órganos sensoriales. La función integradora dice que cuando este estímulo va a pasar al cerebro para ser interpretado y convertido en una sensación, que puede ser una imagen, que puede ser una sensación térmica, o táctil, o un sonido, o un sabor, etcétera, o un olor, y la función motora me dice que es la respuesta que yo voy a ocurrir o que voy a hacer frente a esa e información. Entonces, si yo veo mmm, algo que me causa eh, fascinación, digamos que vi un peluche o un perrito, a través de mi ojo recibo la información de ese peluche o ese perrito. Esa información llega a mi cerebro y lo va a convertir en una sensación. Ese peluche, ese perrito es suave, eh, tocarlo es agradable, es esponjosito, es apapachable. Y mi respuesta motora será llevar mis manos hacia el peluche o el perrito y acariciar ese peluche o ese perrito. Ahí tenemos las tres funciones. Vamos a ver entonces un ejercicio, vamos a, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es que al frente de nosotros está este delicioso helado. Un helado que tiene Nutella, tiene maní, tiene chips de chocolates, tiene cerezas, está delicioso. ¿Estamos viendo la diapositiva del helado? Sí, señora. Listo. Hay dos maneras de que yo puedo percibir ese estímulo. Voy a empezar por el estímulo eh, del gusto. Yo tengo el helado y entonces puse el helado en mi boca. ¿Listo? Que es mi órgano sensorial del gusto. 
En la función integradora, yo interpreté generando la sensación de que ese lado era dulce, frío, suave y húmedo. Y mi respuesta motora será coger ese alimento y llevarlo a mi boca. ¿Listo? Y también lo puedo percibir en la función sensitiva a través de... Los... Yo veo el helado, no lo estoy tocando, no me lo estoy comiendo. En la función integradora, al yo ver el helado, puedo decir, porque ya tengo sensaciones asociadas, o sea, sensaciones asociadas con el helado. Voy a decir que el helado es placentero, el helado representa diversión, que el helado es frío porque ya tengo la experiencia del helado y que es dulce y mi respuesta motora será salivar. Como en este caso que todos estamos viendo el helado, sabemos en nuestra función integrada que el helado es lo máximo, pero como no tengo el helado, la única respuesta motora que puedo hacer es salivar. Se me llena de agua la boca pero no tengo el helado aquí presente. Otro ejemplo. Está usted en un callejón oscuro. Y usted lleva en la mano el iPhone 15 de última tecnología. Al fondo del callejón oscuro aparece una figura siniestra de una persona con un aspecto sombrío y tiene un cuchillo afilado en su mano. Su ojo le ha permitido ver la oscuridad, el señor, el cuchillo. Por eso en la función sensitiva puse el órgano de la vista. Su cerebro, haciendo la función integradora, le está diciendo que el espacio está oscuro. La, la primera interpretación es que el espacio es oscuro. Le está diciendo usted que eh, siente miedo. Es una respuesta ¿sí? integradora ¿eh? que le dice está sintiendo miedo. Está usted sintiendo inseguridad, está sintiendo frío, el escalofrío. Y si usted alguna vez ha experimentado el ataque de una persona peligrosa, sabrá que también va a haber dolor. Su respuesta motora, entonces, será emprender la huida. Salir corriendo de allí desesperadamente. ¿Listo? Ese es otro ejemplo. Y también ocurre lo mismo con la memoria. Antes de que me hagan la pregunta, chicos, efectivamente ya se nos va a acabar el primer momento de la clase. Nos volvemos a conectar por el mismo link. De hecho, me provoca dejar la clase hasta aquí porque este ejercicio de la memoria viene con otro ejemplo y no me gustaría que se cortara la clase. Dicho esto, entonces vamos a volver a conectarnos todos nuevamente a la clase. ¿Listo, mis chicos? Listo.